Human rights violations are common in many parts of the world, but they are especially heinous in the Southeast Asian region. Among this area lies Bangladesh, where various types of human rights violations occur. In Bangladesh, women are the prime victims of most human rights violations, and the instances of violence against women in the region take on numerous forms. The most damaging and life-threatening of all methods of violence is the act of throwing acid. In Bangladesh, the majority of acid victims are young women and girls between the age of 13 and 25. In a recent report compiled by the NGO sector, there were more than 200 reported incidents of acid throwing in the year 2012 alone. Many more cases are not reported due to fear of further retaliation or lack of community support for the victims. Recently, there has been an increase in attacks on children, men and older women. The majority of these attacks stem from such issues as disputes in the family over personal grievances, conflict over land ownership or simple acts of revenge. In younger female victims, the main reason behind acid violence continues to be marital disputes, failed love connections, issues with dowry payments, and family opposition to marriage proposals. The sulfuric and nitric acid used in most attacks is not regulated and can be found at relatively low costs at most local pharmacies. There is also no system in place that tracks individuals who purchase these items making proper legal enforcement difficult. When acid is thrown on human flesh, it burns through the fatty tissue with impunity. In almost every case, the face of the victim is permanently scarred. Acid also causes such deep trauma to the muscle, skin and soft tissue of the body that a permanent odor of decay remains on the victim well past the recovery stage. Many of the acid violence victims are low income, poor, uneducated and underprivileged, making it difficult or even impossible to seek proper treatment. Due to the stigma that surrounds acid victims, many of them are unable to rejoin their families due to the scares and deformations caused by the attack. Most do not return to their educational training once their health stabilizes, since there is no support system for their reintegration. The general public treats acid victims as second-class citizens thanks to their disfigurement, and those who were previously employed are forced to leave their post and live in isolation. Socially, the victims become alienated from their previous social circles. The scars from acid attacks are not only skin deep, the long-term effects of such heinous human rights violations affect self-esteem, earning potential marriage prospects, and all aspects of human life. Acid that is thrown in the eyes creates permanent, irreversible damage. The majority of victims lose sight in one or both eyes after an attack. Acid survivor Hasina is one of the victims whose right eye was damaged and she lost hearing of the right ear. <laughs> বাড়িতে পরিচিত একজন লোক কাজের লোক তখন আমি কিকার করতে লাগি কিকার উপর আমার বাবা মা সবাই উঠে আসে আমাকে হসপিটাল নিয়ে যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ওখানে আমার চিকিৎসা শুরু হয় ইমার্জেন্সি তে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু হয় ওখানে আমার দুইটা অপারেশন হয় ওইখান থেকে আমাকে রিলিজ করে দেয় এসএস সার্ভে ফাউন্ডেশন ওইখানে আমি চিকিৎসা করি ওইখান থেকে আবার চার দিন থেকে বাড়িতে চলে আসি আবার এসএবি যায় চিকিৎসার জন্য আমার চেয়ারও মানে এসিডে এমনভাবে পুরো বিস্তৃত ভয়ঙ্কর রূপ আকার ধারণ করেছে যেটা আমার আমার ছোট্ট একটা বোনের বাচ্চা ছিল তখন তার বয়স দুই বছর সেও আমাকে দেখে ভয় পাইতো আমার কাছে আসতো না আমাকে দীর্ঘ ছয় মাস আমাকে কেউ আয়না দেখতে দেয়নি মানে আমি কান্না করবো ওই ধরনের আর যখন রাস্তা বেরোতাম যখন মানুষে কথা বলতো সাধারণ একজন শিক্ষিত ব্যক্তিও যখন বলতো যে এই ভ ভুত যাচ্ছে শয়তান যাচ্ছে ভয়ঙ্কর ভয় লাগে 
এরকম ধরনের যখন কথা বলতো তখন নিজেকে খুব কষ্ট লাগতো কান্না বুক ফেটে গেলে আমি কান্না করতে পারতাম না কারণ আমার যেতে হবে রাস্তাটা পার করতে হবে এই ধরনের কথা শুনলে মানে মাঝে মাঝে মনে হইতো যে আমি আত্মহত্যা করাটাই আমার ভালো ছিল মোস্ট অ্যাসেট থ্রোয়িং ইনসিডেন্টস অকার আউটসাইড ঢাকা দ্য ক্যাপিটাল সিটি However, there has been acid violence in Dhaka too. In January of 2013, a college student in Dhaka city became the victim of a violent acid attack when she refused the proposal of a determined suitor. Due to the severity of her wounds, she was taken to Dhaka Medical College Hospital under care of the burn unit. In the same month, a 25-year-old ready-made garments worker, Mariam Begum, was attacked by her drug addict husband while returning home from work. Her colleague, Mamta Zakhtar, 18 years of age, was also injured. Acid and other burn injuries require long-term treatment and a specialized hospital. In Bangladesh, the treatment facilities for burn injuries are severely limited. Dhaka Medical College Hospital has a burn unit that treats acid victims. However, there is not enough space, medication or doctors trained in acid treatments to meet the minimum needs of the country. Dr. Shamonto Lal Sen, the founder director of Burn and Plastic Surgery Unit of Dhaka Medical College Hospital, describes about the background of this burn unit and providing treatment to the acid victims. <laughs> আমার জীবনে প্রথম অ্যাসিড দত্ত রোগীর সংস্পর্শে আসা আমাদের এখানে আমরা যখন এটা শুরু করি এটা কিন্তু দু হাজার তিন সালে আমরা শুরু করি তখন এটা একটা প্রকল্প হিসাবে শুরু করি মাত্র বুঝি কয়েক ডাক্তারের এবং এবং নার্সদের অক্লান্ত চেষ্টা নিয়ে কোন বাংলাদেশে একসময় এই পুরা রোগীর চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না যে এই বার ইউনিটটা হওয়াতে এটা একটা বিরাট অসাধারণ সাফল্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে বলবো একটা বাইল ফল এই জন্য যে এই যে আপনি এই হাসপাতালে যে রোগীরা আছে এরা কিন্তু আলাদা একটা ওয়ার্ডে একটা বিছানায় রোগীরা থাকে এখানে পাঁচটা অপারেশন থিয়েটার প্রত্যেক দিন এখানে অপারেশন হচ্ছে শুধু শুক্রবার ছাড়া এই যে ট্রিটমেন্টের একটা সাফল্য এবং এই ট্রিটমেন্টের এক মানে এটা এটা আগে কোনো সময় বাংলাদেশে ছিল না এই হাসপাতালটা একটা পঞ্চাশজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতাল এটাকে একশো সজ্জায় উন্নীত করানো করা হয়েছে কয়েক বছর দুই আগে হতো কিন্তু আজকে এই হাসপাতালে রুগী থাকে তিনশো ষাট তিনশো সত্তর ইভেন শীতের দিনে আরও বেড়ে যায় চারশো এই যে চারশো রুগীর চিকিৎসা এবং চারশো রুগীর সঠিক চিকিৎসা করা হচ্ছে এটাই তো আমি মনে করি একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ এবং আমার মতে বাংলাদেশে আমরা এই ওয়ান পুরা রুগীর চিকিৎসা করার জন্য মিনিমাম চারশো প্লাস্টিক সার্জন দরকার সমস্ত দেশে কিন্তু এখন আছে মাত্র ত্রিশ কি চল্লিশ জন এরকম Dr. Sen was one of the founding members of the Acid Survivors Foundation, a non-profit organization founded to support the acid victims. The Acid Survivors Foundation was the first time in the year 12 May 1999, the first time in the year. The British High Commission was the first time in the year 2009, Dr. Hughes Carpenter. He was the first time in the year 2009, and he was the first time in the year 2009. এসে বললেন উনি একটু পুরা রোগীর সম্বন্ধে কিছু করতে চান তারপর আমি ওনাকে নিয়ে হাসপাতালটা রাউন্ড দেওয়ার পরে আমার রুমে বসে উনি বললেন যে পুরা রোগী বাংলাদেশের এত খারাপ অবস্থা এদের নিয়ে কিছু করা যায় কি না চিন্তা করি তার মধ্যে পরে উনি আমাকে ফোন করে বললেন যে একজন ভদ্রলোক আছেন ডক্টর জন হরিসন নাম উনি ওনার ওয়াইফ কাজ করেন হাই কমিশনে উনি কিছু করেন না উনি ইন্টারেস্টেড এই ছয়টা বেড নিয়ে আমরা কাজ করি 
ওইখানে একটা মেয়ে ছিল মেয়েটার নাম হচ্ছে মাঝেদা ও এসিড বাড়ি এবং ওই মেয়েটাকে যখন এসিড ছোড়া হয়েছিল তখন তার পেটে বাচ্চা ছিল শি ওয়ার প্রেগনেন্ট জন মরিসন ওই মেয়েটাকে দেখে আমার রুমে এসে অনেকক্ষণ বসে থাকলো কোনো কথা বলতে পারছি না এত খারাপ লাগছে তখন সে বললো যে চলো লেটার দু সামথিং ঠিক আছে তখন আমাদের অত্যন্ত একজন সম্মানিত ব্যক্তি কাজী ফন্দুর রহমান স্যার ওনার সঙ্গে জন্ম হয়েছেন সাহেব আলাপ করে আমাকে নিয়ে গেলেন কাজী ফন্দুর রহমান স্যারের কাছে উনি তো যখন রিটায়ার্ড সচিব আমি স্যারের সাথে কথা বললাম স্যারও খুব ইন্টারেস্টেড যে আমরা করব তখন কাজী ফন্দুর রহমান সাহেবকে আমরা চেয়ারম্যান করে আমি জন মরিসন তারপরে আমাদের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি স্ত্রী আইভি রহমান তারপরে ছিলেন আমাদের আরেকজন নারী কর্মী নাসরিন হক তারপরে আমাদের অ্যাডভোকেট সিগমা হুদা উনি আছেন আরেকজন ছিলেন আইনুর সালিশ কেন্দ্রের অ্যাডভোকেট সালমা আলী আমরা এই কয়েকজনকে মিলেই কিন্তু প্রথম এসিড সার্ভেবল ফাউন্ডেশন তৈরি হয় এবং তখন সেটা তৈরি হতো তার অফিস ছিল ছোট্ট একটা অফিস সেটা বরানিতে একটা মাত্র রুমে আমি একমাত্র ব্যক্তি ছিলাম যখন আমরা সাবারে সিআরপিতে একটা ছোট্ট অপারেশন থিয়েটার ছিল ওইখানে এই ঢাকার থেকে গাড়ি করে গিয়ে আমার এনেস্থেটিস্ট নিয়ে আমরা অপারেশন করতো ওই কিন্তু এসিড সার্ভেবল ফাউন্ডেশনের কাজ শুরু হলো দ্য অ্যাসেড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন কমনলি রেফারড টু অ্যাজ দি এএসএফ was formed in 1999. Their mission focuses on eliminating acid violence and other forms of violence against women. In Bangladesh, we have to address the acid survivor foundation in Bangladesh. Acid survivor foundation is in the first place. Acid survivor foundation is in the first place. We have to address the pioneer organization in the first place. We have to address the agenda of the acid survivor foundation in Bangladesh. We have to address the acid survivor foundation in the first place. We have to address the acid survivor foundation in the first place. কিছু অর্জনের কথা দেখেছি আমরা দেখেছি যে অ্যাসিড সার্ভেবার ফাউন্ডেশন যখন কাজ শুরু করে সেই সময় যে প্রেক্ষাপট অ্যাসিড সহিংসতার তখন হারটা ছিল অনেক বেশি এমনও হয়েছে বছরে পাঁচশোর মতো অ্যাসিড অ্যাটাকের ঘটনা ঘটেছে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে অ্যাসিড সহিংসতার পরিমাণ অনেক অর্থেই হচ্ছে কমেছে এটাই কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ছিল যে পর্যায়ক্রমে এই অ্যাসিড সহিংসতার ঘটনাটি কমানো এই সহিংসতা বিষয়টি যে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে যে হারে হতো সেটা সেটা আসলে এককভাবে অ্যাসিড সার্ভেবার ফাউন্ডেশনের পক্ষে হয়তো যথেষ্ট ছিল না অ্যাসিড সার্ভেবার ফাউন্ডেশন সেখানে একটা মুখ্য ভূমিকায় ছিল কিন্তু আমরা সেখানে পেয়েছি সরকারি সহায়তা আমরা পেয়েছি প্রাইভেট সেক্টরের সহায়তা এবং মিডিয়ার বিশেষ করে মিডিয়া কর্মীদের সহায়তা এই যে সামগ্রিক এবং কমিউনিটি লেভেল থেকে শুরু করে আমরা ন্যাশনাল লেভেলে এই সবার সহযোগিতার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা মনে করি যে এটাই হচ্ছে একমাত্র জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা যেটা আমরা বলেছি যেটা অবশ্যই হচ্ছে কমানো যায় এছাড়া হচ্ছে অর্জনের আরেকটি দিক হচ্ছে যে আমরা যে বায়োসাইকো সোশ্যাল মডেল আমরা মনে করি যে এটা একটি ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে আসলে এটা অ্যাড্রেস করা উচিত কারণ শুধুমাত্র শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে একটা সার্ভাইভার তা কিন্তু না সে মানসিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কাজে সেই দিক থেকে আমরা যে ইন্টিগ্রেটেড একটা অ্যাপ্রোচে এই বিষয়টি অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে বায়োসাইকো সোশ্যাল মডেল তার জন্য প্লাস্টিক সার্জারি প্রয়োজন হচ্ছে তার কনস্ট্রাকটিভ সার্জারি প্রয়োজন হচ্ছে তার সেই ক্ষতটাকে সেটা পূর্বের অবস্থায় কিছুটা হলেও যাতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় আমাদের যে ইন্টিগ্রেটেড মডেল যেটা আমি বলছিলাম যে বায়োসাইকো সোশ্যাল মডেল সেই মডেলটা কিন্তু রেপ্লিকেটেড হচ্ছে হচ্ছে বিভিন্ন কান্ট্রিতে যেমন ইন্ডিয়া কম্বোডিয়া পাকিস্তান এবং উগান্ডাতে তো নেপালে তো কাজে এটা আমরা মনে করি যে এটাও একটা অর্জন যে বাংলাদেশ কাজ শুরু করেছে এবং যে সাফল্যজনকভাবে যে কাজটি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই পর্যন্ত সেই মডেলটাই রেপ্লিকেট করছে অন্যান্য কান্ট্রিগুলো কাজে এর দিক থেকেও আমরা বলবো যে এটা একটা অর্জন বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমরা দেখি যে হেলথ সার্ভিস এই যে বার্ন কেয়ার ম্যানেজমেন্ট সেই ম্যানেজমেন্টের কিন্তু ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে সার্ভিসের ক্ষেত্রে একটা অপ্রতুলতা আছে এখনও সেটা হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল 
কলেজ আপনারা জানেন যে এটা সরকারি একটা প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠানের আওতায় যে কেয়ারটা হচ্ছে এখানে অনেক ক্ষেত্রে তারা ওভারলোডেড আর এই প্লাস্টিক সার্জারি এবং রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি এটা কিন্তু অনেক ব্যয়বহুল একটা ট্রিটমেন্ট প্রসেস এবং একটা অপারেশন বা দুটো অপারেশনের মাধ্যমেই কিন্তু পুরোটা কমপ্লিট হয় না অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে যারা আসছে যে একটা দরিদ্র আমরা বলছি যে পোর সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কাজে এটা সরকারের আরও বেশি এই সার্ভিসগুলো এবং এই বার্ন কেয়ার ম্যানেজমেন্ট যদিও বাংলাদেশে অনেক ভালো কিছু উদ্যোগ অলরেডি হয়েছে যেটা ন্যাশনাল যেটা বার্ন কেয়ার ইউনিট ছিল সেটা কিন্তু একটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট হিসেবে এখন এটা কাজ করছে ASF runs a 20-bed hospital that provides comprehensive treatment to acid victims and the victims of other burn violence. These services are provided free of cost. I'm Dr. Afrina. I'm from Acid Survivors Foundation. I'm doing a job for three years. 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 জেলা হসপিটাল অথবা সদর হসপিটালে প্রাথমিক চিকিৎসাটা নিয়ে থাকেন এবং ওখান থেকে আমাদের এখানে তখন রেফার করা হয় কিছু কিছু রোগী আছে যেমন তিরিশ পার্সেন্টের বেশি যাদের পড়া ওই সব রোগীদেরকে যখন আমাদের এখানে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় না যেমন অনেকের শ্বাসনালী পড়ে যায় অনেক বেশি বার্ন হয় শরীর থেকে অনেক পানি চলে যায় তখন ওদের আইসিইউ সাপোর্ট লাগে আমাদের এখানে যদি আইসিইউ ফ্যাসিলিটিসটা থাকতো তাহলে আমার যেটা মনে হয় যে আমরা আরও বেশি রোগীর চিকিৎসা দিতে পারতাম কারণ এখন আমাদের একটা ছোট্ট সীমাবদ্ধতা আছে এখানে আমাদের ইনভেস্টিগেশন যেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা কিছু দরকার হয় পোড়া রোগীদের ক্ষেত্রে ওই পরীক্ষা নিরীক্ষার ফ্যাসিলিটিসটাও আমাদের এখানে নেই আমরা পরীক্ষা করার জন্য রোগীদেরকে আমাদের পাশ পাশের একটা হসপিটালে পাঠাই National and international expert plastic surgeons often volunteer their services to perform reconstructive and cosmetic surgeries in an effort to lessen the negative impact of the injuries. One especially heinous case of a one-month-old acid victim was very complicated, which required emergency treatment outside of the country. The ASF used their resources to support his care. Acid attacks not only have physical damage, but it can also cause severe psychological trauma. The ASF provides victims basic counseling, psychotherapy, along with art and music therapy. ASF also provides skill development training to the survivors of acid violence and also helps them to secure jobs that suit their new skills. আমি উনিশশো আটানব্বই সালে অ্যাসিড ডাক্তমণের শিকার হই কারণ ছিল যে একটা ছেলে আমার পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব দেয় আমার পরিবার সেই প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করে তারপরে ঘুমন্ত অবস্থায় আমার এই ঘটনাটি ঘটে তারপর নিজের মানে পরিবারই আমার পরিবারই আমাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে চিকিৎসা করেন অ্যাসিস হাউস ফাউন্ডেশনের সাথে আমার দেখা হয় দুই হাজার এক সাল থেকে এবং দুই হাজার এক সালে দেখার পরে ওনারা আমার এই প্রতিষ্ঠান থেকে আমার চিকিৎসা হয়েছে আরও আমার মোট সাতবার অপারেশন হয়েছে এবং আমি অ্যাস এস হাউস ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশনে কাজ শুরু করি দুই হাজার এক সাল থেকেই এখনও কাজ করে যাচ্ছি এবং আমার ঘটনার পরে দুর্ঘটনার পরে আমার পড়ালেখা থেমে গিয়েছিল আমি নতুন করে পড়ালেখা শুরু করেছি এবং এই সহযোগিতা অ্যাসি সারাস ফাউন্ডেশন দিচ্ছে আমাকে এবং আমার সকল কিছুর পেছনে অ্যাসি সারাস ফাউন্ডেশনের সহযোগিতা রয়েছে আর আমরা মামলা করেছিলাম কিন্তু মামলার কোনো বিচার পাইনি কারণ আসামি পক্ষরা সবসময় প্রভাবশালী হয় আমা এবং হলো যে আমাদের আমার পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আমরা মামলাটা চালাতে পারিনি A group of acid survivors has been trained by international occupational therapists to manufacture pressure garments in Bangladesh. আমি যখন ক্লাস 7 এ পড়ি তখন আমার এই ঘটনা ঘটে তখন আমার বয়স ছিল 14 বছর। যখন আমার অ্যাসিডটা দেয় সে আমার কপালের উপর ঢেলে দেয় অ্যাসিড তখন আমার বুক গলা এবং আমার পুরো মুখ জ্বলছে যায় অ্যাসিড দেওয়ার পরে আমাকে আমাদের চিটাং মেডিকেলে নিয়ে আসা হয় ওখান থেকে আমাকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠায় ওখানে ঢাকা মেডিকেলে আসার পরে এখানে এস এফ এর ফুতলা পাচ্ছিলো ওখানে কাজ করতো উনি তারপরে আমাকে এখানে নিয়ে আসে এস এফ এ নিয়ে আসার পর থেকে আমি এস এফ এ ছয় মাস চিকিৎসা হয় তারপর আমি সুস্থ হই তারপরে এখানে আমাকে প্রেশার কমিস উপর ট্রেনিং দেয় ট্রেনিং দেওয়ার পর থেকে আমি এই যে ছয় মাস পর থেকে এখানে দুই হাজার সাল থেকে এখানেই আসি এখানে কাজ করছি 
আর আমার আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় আমার ঘটনাগ্রস্ত ছিল 2000 সালে কিন্তু রায় হয় 2009 সালে Some acid survivors provide nursing care to new acid victims at the ASF hospital. ASF also offers legal support. As a result of their advocacy, the government established the National Acid Control Council and District Acid Control Committees. ASF works at the community level to encourage acceptance and help restore the dignity of acid survivors within not only their families but also in the society. Acid Survivors Foundation has been in the past 99 years and has been in the past 99 years. The past 99 years has been in the past 99 years. The past 99 years has been in the past 99 years and has been in the past 99 years. The past 99 years has been in the past 99 years. The past 99 years has been in the past 99 years. The past 99 years has been in the past 99 years. কেউ যদি চাকরিরত অবস্থায় অ্যাসিড সহিংসতার শিকার হয় তাহলে সে যেন তার চাকরিতে ফেরত যেতে পারে অথবা পরবর্তীতে আবার অন্য কোনো চাকরি করতে পারে সে জন্য সহায়তা দেয়া হয় আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য তাদেরকে এককালীন অনুদান দেয়া হয়ে থাকে অ্যাসিড সার্ভাভার্স ফাউন্ডেশন থেকে এবং অ্যাসিড সার্ভাভারদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে এছাড়া আমরা যেটা করছি যে সে তার কমিউনিটিতে ফিরে যে যাতে তার সামাজিক অবস্থা তার পূর্বে সম্মানের জায়গা যেন ফেরত পায় সেজন্য আমরা কমিউনিটি পিপলদের সঙ্গে কাজ করছি এবং একই সাথে আমরা স্থানীয় সরকারের সাথে অ্যাডভোকেসি করি যাতে অ্যাসিড সার্ভাইভারদের জন্য যে সকল সুবিধা রয়েছে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সেগুলো যেন তারা রিচ করতে পারে সেটার জন্য আমরা কাজ করছি আজ থেকে প্রায় চোদ্দ বছর আগে আমি অ্যাসিড আক্রান্তের শিকার হই অর্থাৎ দু সালে সাতাইশ সতেরোই মার্চ আমার বাড়ি নোয়াখালী আমি চাকরি সুবাদে সিলেটে ছিলাম তো সেখানে আমার সাথে এক কলিগ ছিল তার সাথেই মূলত দ্বন্দ্বটা ছিল তো যারা অ্যাসিড আক্রান্ত করেছে তাদের সাথে তো আমি যেহেতু তার সাথে একই রিক্সায় ছিলাম আমরা দুজনেই অ্যাসিড আক্রান্তের শিকার হই তো তারপর থেকে অ্যাসিড সার্ভাইভার্স ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঢাকা মেডিকেলে আমার ট্রিটমেন্ট হয় দু সাল থেকে আমি অ্যাসিড সার্ভাইভার্স ফাউন্ডেশনে কাজ করছি তো আসলে আমার এই ঘটনার পর থেকে আমার মনে হয়েছে যে আমার দুটো জন্ম হয়েছে অ্যাসিড আক্রান্তের আগে একটা জন্ম অ্যাসিড আক্রান্তের পরে একটা জন্ম অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অনেক সংগ্রাম করে আমাকে আজকে এই পর্যায়ে আসতে হয়েছে এবং এই আসার পিছনে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছে অ্যাসিড সার্ভাইভার্স ফাউন্ডেশান বর্তমানে আমি এখানেই কাজ করছি পুনর্বাসন হিসেবে আমাকে চাকরি দেওয়া হয়েছে আর আমি এখন পুনর্বাসন ইউনিটেই কাজ করছি আর আমি পড়াশোনাও শুরু করছি এখন অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছি আমরা দগ্ধ হওয়ার পরে আমার সাথে যে কলেজ ছিল অর্থাৎ আমাদের আরেক সার্ভাইভার বোন সে বাদী হয়ে মামলা করেছিল আমাদের দীর্ঘদিন মামলা চলে দু হাজার সাল পর্যন্ত আসামি কিছুদিন প্রায় আট নয় মাস জেলে ছিল জেলে থাকার পরে সে ছাড়া পেয়ে যায় দু সালে যে বাদী সে আর মামলা চালাতে পারছিল না বলে মামলাটি খালাস হয়ে যায় বর্তমানে আসামি বাহিরে আছে তো এই মামলাটি যে শেষ হয়ে গেছে এটা নিয়ে আমি এবং আমার যে সার্ভাইভার আরেক বোন দগ্ধ হয়েছে আমরা দুজনেই কষ্ট পেয়েছি যে আমরা আমাদের সুবিচার পাইনি এবং এত বড় একটি ঘটনার আসামি কি করে খালাস পেয়ে যায় বা সরকারের এই জায়গায় কি দায়িত্ব আছে সেটা আমরা আসলে বুঝতে পারিনি Since its inception, ASF has observed an increase of acid attacks from 1999 to 2002. In 2002, for the first time in Bangladesh, ASF mobilized a rally which included thousands of men demanding stop to acid violence. The rally was held on the occasion of International Women's Day to increase awareness. From their recent studies, the Acid Survivors Foundation has discovered around 3,500 cases of women, young girls and children in various parts of Bangladesh. The actual number of cases is much higher. However, due to fear, death and lack of support, many of these attacks are not reported. In 2002, the government of Bangladesh enacted two laws to fight against acid violence and punish the culprits. The Acid Crimes Prevention Act and the Acid Control Act increase maximum punishment for the perpetrators of acid violence, while also increasing the regulation and licensing requirements for the sale of commercial-grade acid products. Under the new laws, sale, storage, transport, 
import or production without proper licensing will result in a jail term of 3 to 10 years. In the case of perpetrators throwing acid on another human, the maximum penalty is death, though this is rarely awarded. There have been several acid throwers awarded life sentences for their acts under the new law, and 100 perpetrators have been sentenced to death for their human rights violation, but to date, not a single one has been executed. Adding additional insult to the victims, many perpetrators, even those with life sentences, are able to secure bail from the higher court. Once released, many of these heartless criminals take revenge on the victims once again in retaliation for reporting the acid attack. Lack of uniform punishment and implementation of the law has created an atmosphere where acid attacks have escalated instead of decreased. Kishorganj is the district under Dhaka division, though 120 kilometers away from the capital. Just like many other parts of Bangladesh, acid violence runs rampant. There are several cases of acid attacks currently pending in the Kishorganj criminal court. Young girls often fall victim to eve teasing and sexual assaults in their way to and from school. On many occasions, Thwarted efforts result in tormentors throwing acid at their targets. Hashmatuddin High School in Kishorganj is one such location where an occurrence of acid violence took place. Our victim, Salma, who is a student of class 10, was a frequent target of harassment from rowdy boys who often gathered outside of the school. One day, as she was leaving school for the day with her friends, an older boy in the group offered her a note. Instead of accepting it, she ran inside to inform the headmistress. Shortly after, the headmistress, along with several teachers, came outside to confront the group of boys. <laughs> The headmistress sternly informed the group of boys that they must leave the area and stop harassing the students or face police action. Having been enraged by confrontation, the boys returned the following day. As Salma was leaving school for the day, the boys threw acid on her face as an act of revenge. A few students who witnessed the attack rushed to her aid, while others ran inside to inform the school officials. The school guards, along with the help of passing bystanders, were able to apprehend two of the boys. However, the rest managed to escape. The headmistresses ran outside to see Salma and asked those around her what happened. This prompted them to shout, Acid attack! Acid attack! Hello, the headmistress then called the police station to report the incident. She also called the hospital to request an ambulance for the victim, Salma. When the police arrived, they took custody of the perpetrators while the victim was transported to the hospital under the care of a teacher and some classmates. A case is filed in the criminal court of Kishorganj against the accused for throwing acid on the victim. In the meantime, the teachers and students of Hashmat Uddin High School organized a protest that coincided with International Women's Day on March 8th. The group pressed forth their demand of swift and just punishment against the perpetrators acid of acid violence. <laughs> the 
The criminal trial is held at Kishargonj District Judges Court and the accused Abul Hossein is brought before the court. The district judge enters and calls for the proceedings to begin. The prosecution and defense lawyers argue before the court on behalf of their respective clients. Bigel on one Sharadin Rajatar Dik. A Mukodomar Shamortone Ajahar Dai Koraha Poraboti Dini, a Udini Shondai Poraboti Desar Victim K Hospital in Yahoi, Shokol Shakigone, Marna Adalote, A Abul Salma Banuje Victim Ahmadali Mukodoma Shamorton Kore, Shokol. Shakti ko nahi, shakal chande hai roote, mukaddam apraman korte shamar to hai chen bidai. Ita acid bani mukaddam, ami manoni adalote nai pichara shatte. Nibedon korte chai, e asgir je ashami abul husen, dar shorbutcho shasti jono. Bini dovaya prathana korte si. Jabto hai nai, eguli or chhati bhave pravani to hai nai. Evo ek darao, e ashami bilute. Mamati, the Baba Proman for all Chichilo, the Baba Proman for the Parandi. Among Doctor, the certificate is among Shaku Dese, Doctor Shako, among the certificate of Sade, Esatekuno, a Kikuru Korane. Kajami Nibet on Kurbu, Aske, Emu Kodoma, Abarasami, Sompuran Indus, the Shoshan Mane. After hearing from both sides, the judge announces his verdict as follows. Victim Salba Tikishuri, Shakti Bidaloir Dosham Sene Chatri, Ashami Abulashine Dara, Acid Nikibe Karone, Darmuk Mandol Rum Garoke Kat, Jolshigese. আমরা রাষ্ট্রপক্ষ থেকে 12 জন সাক্ষীর মধ্যে 9 জন সাক্ষী সাক্ষ্য শুনেছি এবং আমরা প্রসিকিউশন পক্ষের বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর বক্তব্য শুনেছি এবং আমরা আসামি পক্ষ থেকে বিজ্ঞ কৌশলী ভূপেন্দ্র ভৌমিক দলনের বক্তব্য শুনেছি সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আসামি আবুল হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে আমি মনে করি তার বয়স বিবেচনায় তার মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান শ্রেয় সেই হিসেবে আমি তার 2002 সালের পাঁচের কথা ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্তপূর্বক উক্ত আসামিকে দণ্ডিত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং 50000 টাকা জরিমানা অনাদায় আর দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলাম আবুল হোসেন ইজ চার্জ উইথ দ্য অফেন্স অফ অ্যাসিড থ্রোইং টু ভিকটিম সালমা বানু he is being tried under Section 5A of the Acid Violence Act of 2002 for disfiguring the face, neck and shoulder of victim Salba Banu by throwing acid. Therefore, he is sentenced to suffer life-term imprisonment and also to pay a fine of Taka 50,000 in default to suffer rigorous imprisonment for two years. Shani Ruiti 
continuous act of acid violence in Bangladesh has encouraged several organizations to come forward with efforts to save acid victims and increase awareness of the crime in an effort to stop it. Among these, the Acid Survivors Foundation and the Daily Prothom Alo play a significant role in the fight against acid violence. The Daily Prothom Alo, a popular Bangla newspaper, has initiated several activities to highlight the human rights issue, such as publishing feature stories, news items, and editorials relating to acid attacks. The newspaper also takes part in actively campaigning against acid violence crimes. Apart from programs that build awareness, they have also created the Prothom Alo Trust Fund for the Acid Burned Woman. This fund was initiated in April of 2000 with the motto, No More Faces Would Burn. In the past, we have been working on the first time in Bangladesh, we have been working on the তে এই সন্ত্রাসের খবরগুলো যখন আমরা আমাদের রিপোর্টাররা সারা দেশের অসংখ্য প্রতিনিধি আছে তারা বিভিন্ন স্থান থেকে যখন খবরগুলো আমাদের কাছে পৌঁছতেন বা আমরা যখন পত্রিকায় পাতায় ছাপতাম শুধু ছেপেই আমরা ক্ষান্ত হইনি আমরা সেখানে তার সঙ্গে বাড়তি কিছু করার চেষ্টা করেছি অর্থাৎ আপনাদেরকে পুরো ব্যাপারটা যদি বুঝেই বলি আমরা একেধারে যেমন সংবাদ প্রকাশ করেছি গুরুত্ব সহকারে সেই নারীর দিকটি বিষয় করে এবং একই সঙ্গে নারীটি যেন পরবর্তীতে পুনর্বাসন হতে পারে তারা যখন সমাজে যেন আবার চিকিৎসা শেষে আবার ফিরে গিয়ে অন্য আমাদের মতো স্বাভাবিক মানুষের মতো যেন ফিরে আসতে পারে সেই ব্যবস্থাটা করার আমরা চেষ্টা করেছি যদি একটু পেছন দিকে তাকাই সেই আটানব্বই নিরানব্বই বা দু সালের দিকেও বিশেষ করে তরুণী মেয়েরা বাংলাদেশের নারীরা অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার হতেন এবং এ পর্যন্ত যতগুলো ঘটনাই ঘটেছে সবগুলো ঘটনায় কিন্তু বেশিরভাগ ঘটিয়েছে পুরুষ আমি নিজেও একজন পুরুষ তো পুরুষ হিসেবে এটা আসলে একটা লজ্জা যদি পরিসংখ্যানের দিকেও তাকাই এসএফ অ্যাসিড সার্ভেস ফাউন্ডেশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দু হাজার দুই সালেও চারশো দশ জনের বেশি অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার হতেন কিন্তু দু হাজার সালের ১৩ সালের কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে মাত্র উনআশি জনের কথা জানতে পারি তো এ তো গেল সাফল্যের দিক কিন্তু পেছনকার কথাটাও হলো দু হাজার সালের দিকে প্রথম আলোর সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একদিনের বেতন দিয়ে আমরা একটি তহবিল গঠন করি যার নাম অ্যাসিড দগ্ধ নারীদের জন্য প্রথম আলোর সহায়ক তহবিল এ তহবিলে সে আমাদের একদিনের বেতন জমা হয়েছিল মাত্র বত্রিশ হাজার টাকা সে কথাটা আমরা পাঠককে জানিয়েছিলাম সারা দেশের অসংখ্য মানুষ পাঠক এবং দেশের বাইরে দেশের ভেতরে থেকে আমাদের এ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন একটি কথা না বললেই নয় যে আমরা কোনো প্রবাসীর অর্থ অর্থাৎ কোনো বিদেশি ফান্ড আমরা এতে গ্রহণ করি না শুধুমাত্র বাংলাদেশিরা যারা দেশের বিভিন্ন দেশে এবং দেশের বাইরে ছড়িয়ে আছেন শুধুমাত্র তাদের দানই আমরা গ্রহণ করেছি তো সেই হিসেব করলে গার্মেন্টসের কর্মীও যেমন দিয়েছেন তাদের আয়ের থেকে দশ টাকা বা পনেরো টাকা কিংবা স্কুলের বাচ্চারা তাদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে কিংবা বিভিন্ন জন তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান বাদ রেখে বিভিন্ন মানুষ তাদের সামাজিক অনুষ্ঠান বা করতে যে খ টাকাটা খরচ হতো সেই টাকাটাও আমাদের এই ফান্ডে জমা দিয়েছেন এক সময় দেখা গেল এই ফান্ডে এক কোটি টাকার বেশি জমা পড়ে গেল তো বাংলাদেশে দু হাজার সাল পর্যন্ত একটা পরিসংখ্যান ছিল যে এ যাবৎ প্রায় পঁয়ত্রিশশোরও বেশি অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন তার মধ্যে মোটা দাগেই বলা যায় যে আঠারোশোই হচ্ছে নারী তার মধ্যে সাতশো বা আটশো হচ্ছে পুরুষ এবং বাকি সাতশো হচ্ছে তাদের সঙ্গে থাকা ছেড়ে ছোট ছোট শিশুরা তো সেই আঠারোশো নারীর মধ্যে আমরা খোঁজ খবর নিয়ে প্রথম আলো সারা দেশে তাদের প্রতিনিধি আছে সেই প্রতিনিধি দিয়ে খোঁজ খবর করে আমরা এ পর্যন্ত প্রায় দুশো পঁচাশি জন নারীকে পুনর্বাসন করার চেষ্টা করেছি প্রথম আলো চায় বাংলাদেশে অ্যাসিড সন্ত্রাস বন্ধ হোক With successful prevention campaigns being brought forth by the ASF and the Daily Protomalo and other organizations, the trend of acid violence has reduced but has not stopped.
পঞ্জন তবে কেন এই হিংস্রতা তবে কেন এই পাশবিকতা সৎ মানুষ কখনই Many acid survivors are now able to join society in some way, but they still need more support from the government and common people to be more successful. Much more attention is needed from sympathetic patrons in order to truly live with confidence and dignity.